नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी टाईम्स या एम पी एस सी एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे तर आज आपलं जे सेशन असेल ते असेल जी राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा दोन हजार वीसमध्ये होणार आहे तर त्याच्यामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त स्कोर हा कोणत्या विषयामध्ये करता येईल आणि तुमची स्ट्रॅटेजी जी असेल ती कशी असली पाहिजे ठीक आहे या संदर्भामध्ये बरेचसे व्हिडिओ जे आहेत ते आपल्या चॅनलवरती ऑलरेडी मी अवेलेबल केलेले आहेत पण आता जवळपास जर समजा एक्झाम फेब्रुवारीमध्ये झाली तर तीन महिने मिळतील आणि जर एप्रिलमध्ये झाली तुम्हाला तर ते चार ते पाच महिने तुम्हाला मिळू शकतात सो कशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये प्रेडिक्टेबल आपण करू शकतो सो त्याच्या संदर्भामधलं आपलं हे लेक्चर असेल तर ज्यांनी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा खाली रेड कलरचं सबस्क्राईबचं बटन तुम्हाला मिळेल व्हिडिओ खाली त्याच्यावरती तुम्हाला फक्त क्लिक करायचं आहे आणि पुढच्या बेल नोटिफिकेशन बेलवरती सुद्धा तुम्ही क्लिक करा आणि त्याच्यानंतर ऑल नोटिफिकेशन असा ऑप्शन येईल तर त्याच्यावरती तो तुम्ही सिलेक्ट करा तर तुम्हाला आपले लेक्चर जे आहेत या सर्व लेक्चरचं नोटिफिकेशन जे आहे ते तुम्हाला मिळून जाणार आहे तर आता बघायचं आपण सो बघा हाऊ टू स्कोअर मोर एम पी सी प्रीड ट्वेंटी ट्वेंटी तर याच्यामध्ये जे आपल्याला सब्जेक्ट्स आहेत ते आहेत करंट अफेअर्स सायन्स प्राचीन इतिहास मध्ययुगीन इतिहास आहे राज्यघटना आहे भूगोल आहे अर्थशास्त्र आहे नंतर आधुनिक भारताचा इतिहास असेल महाराष्ट्राचा इतिहास असेल आणि पर्यावरणाचा सेक्शन असेल हा पहिला जी एस पेपर वनमधले हे सब्जेक्ट्स आहेत ठीक आहे सो याच्यामध्ये तुम्हाला जास्त वेटेज जे आहे ते करंट अफेअर्ससाठी द्यायचं आहे ठीक आहे इथून पुढे तुमचं जे टार्गेट असलं पाहिजे ते सुरुवातीला करंट अफेअर्स असू दे एकदम शेवटी जर तुम्ही करंट अफेअर्स करायचा विचार केला तर तुमचं करंट अफेअर्स क्लिअर होऊ शकणार नाही सो त्याच्यामुळे तुम्ही आत्तापासूनच करंट अफेअर्स ह्या विषयावरची तयारी जी आहे ती तुम्ही करायला सुरुवात करा करंट अफेअर्सचे सर्व काही मार्क जे असतील ते तुम्हाला मिळवता येऊ शकतात याची जर तुम्ही चांगली तयारी केली तर आणि जो करंट अफेअर्स आहे हा विज्ञान असेल पॉलिटिक्स असेल इकॉनॉमिक्स असेल ह्या विषयांशी निगडीत जे करंट अफेअर्स असेल ते तरी तुम्ही चांगलंच करा कारण राज्यसेवेचा पेपर जे एस वनचा आहे हा करंट बेस्ड पेपर राहील मॅक्सिमम आणि कन्सेप्च्युअल पेपर राहतो लक्षात घ्या तुम्ही तर त्याच्यामुळे पहिला प्रेफरन्स तुमचा करंट अफेअर्ससाठी असला पाहिजे पंधरा ते वीस क्वेश्चन जे आहेत म्हणजे एक क्वेश्चन दोन मार्काला पहिला पेपर जो आहे तो दोन मार्काला एक क्वेश्चन असतो दुसरा पेपर जो आहे तो अडीच मार्काला एक क्वेश्चन असतो ठीक आहे सो एक क्वेश्चन दोन मार्काला जर पंधरा क्वेश्चन पंधरा ते वीस क्वेश्चन जरी पडले तर जवळपास तीस ते चाळीस मार्क्स करंट अफेअरची तयारी म्हणजे तीस ते चाळीस मार्क्स तुम्हाला याच्यामध्ये मिळवता येऊ शकतात सो त्याच्यामुळं फर्स्ट प्रेफरन्स जो आहे तुमचा करंट अफेअरसाठी राहू दे म्हणजे शंभरमधले जवळपास शंभर मा शंभर क्वेश्चन शंभरमधले जवळपास पंधरा ते वीस क्वेश्चन हे तुमचे करंट अफेअरचे होतील ठीक आहे त्याच्यानंतर सायन्स सायन्स तुम्हाला काय करायचं आहे की बरेच क्लासमध्ये असं सांगतात की पाचवी ते दहावीपर्यंत तुम्ही सायन्स चांगलं करा सो पाठीमागचे पेपर्सची जर आपण क्वेश्चन्स बघितले तर अकरावी बारावी स्टेट बोर्ड आणि एन जे असेल हे जर तुम्ही चांगलं केलं तर तुम्हाला मॅक्झिमम क्वेश्चन जे असतील हे सायन्सचे तुम्हाला सोडवता येऊ शकतात आणि कन्सेप्च्युअल क्वेश क्वेश्चन असतात लक्षात घ्या पाचवी ते दहावीमध्ये आयोग आता अडकून पडलेलं नाही तुम्हाला अकरावी बारावी स्टेट बोर्ड आणि एन सी आर टीची पुस्तकं जी आहे ती चांगल्या पद्धतीने वाचायची आहेत त्याच्या नोट्स व्यवस्थित बनवायच्या आहेत आधी स्टेट बोर्ड आणि एन व्यवस्थित क्लिअर करा त्याच्यानंतर तुम्ही रेफरन्स बुकडे जा सो दुसरा प्रेफरन्स तुमचा सायन्स असला पाहिजे ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला मार्क्स जे असतील हे मिळवता येतील पण कधी मिळवता येतील ज्यावेळी तुम्ही अकरावी बारावी स्टेट बोर्ड आणि एन सी पुस्तकं चांगली कराल त्याचवेळी सायन्सचे तुम्हाला मार्क्स जे असतील हे मिळवता येतील आणि वाचताना कन्सेप्च्युअल वाचा तरच तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने फायदा जो असेल तो होऊ शकतो सो अकरावी बारा वाचल्यानंतर पाचवी ते दहावी वाचायचे नाहीत का तर पाचवी ते दहावी वाचायचे पण जास्त जो आपला भर राहिला पाहिजे हा अकरावी बारावी स्टेट बोर्ड आणि एन सी आर टीच्या पुस्तकांवरती राहिला पाहिजे आणि चॅप्टर्स इतके मोठे आहेत त्याच्यामध्ये तर की ते लवकर तुमचे क्लिअर होणार नाही त्याच्यामुळे आत्तापासूनच तुम्ही सायन्सचे स्टेट बोर्ड आणि एन सी जे आहे याच्या वाचा तुम्ही व्यवस्थित हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये दोन लँग्वेजमध्ये अवेलेबल आहेत व्यवस्थित तुम्हाला जी लँग्वेज सूट होईल ती वाचा व्यवस्थित त्याच्या नोट्स बनवा आत्तापासूनच ठीक आहे याच्यानंतर प्राचीन इतिहास तर बऱ्याच मुलांचा भ्रम असा आहे राज्यसेवेच्या प्रीमध्ये की मॉडर्न हिस्ट्री असेल किंवा महाराष्ट्राचा इतिहास असेल हे याच्यावरती जास्त मुलांचा भर असतो पण प्राचीन इतिहास आणि मध्ययुगीन इतिहास याच्याकडे जास्त भर दिलेला नसतो पण हे जे दोन विषय आहेत प्राचीन इतिहास आणि मध्ययुगीन भारताचा इतिहास सो याच्यामध्ये तुम्हाला आउट ऑफ आउट मार्क्स मिळवता येतात प्राचीन भारताचा इतिहास आणि मध्ययुगीन भारताचा इतिहास याचं कारण काय की हे सायंटिफिक आहेत लक्षात घ्या याची जी चॅप्टर लिस्ट आहे ही सायंटिफिक आहे तेवढे चॅप्टर्स तुम्हाला करायचे आहेत त्या चॅप्टरमधून क्वेश्चन्स तुम्हाला दिसू शकतात फक्त तुमच्याकडे इन्फॉर्मेशन जे आहे त्या त्या चॅप्टरची ही चांगल्या पद्
ह्याच्यामध्ये तुमचा स्कोअर जो आहे हा चांगला होऊ शकतो सर जर आपण इतिहास ह्या विषयाचा जर विचार केला तर जवळपास पंधरा क्वेश्चन हे तुम्हाला इतिहासावरती दिसतील म्हणजे तीस मार्कचं इतिहास पडतं तर पंधरामधलं जर डिवायडेशन करायचं झालं प्राचीन इतिहासावरती तीन क्वेश्चन मिडल मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासावरती तीन ते चार क्वेश्चन असतील आधुनिक भारताच्या इतिहासावरती तीन ते चार क्वेश्चन असतील किंवा महाराष्ट्राच्या इतिहासावरती तीन ते चार क्वेश्चन असेल असं त्यांचं डिवायडेशन असतं पण जनरली बाकीमागचे जर पेपरचा आपण अभ्यास केला तर तीन ते चार क्वेश्चन हे प्राचीन इतिहासाचे असतात तीन ते चार क्वेश्चन हे मध्ययुगीन भारताचे इतिहासाचे असतात पण याच्यामध्ये जर तुमच्या अभ्यास जर तुम्ही चांगला केला असेल खूप सोपे क्वेश्चन असतात ॲटलिस्ट तीन जरी क्वेश्चन याच्यात तीन मधले दोन तरी तुम्हाला गॅरंटेड सुटू शकतात मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासामधलं सुद्धा तसंच आहे जर चांगलं अभ्यास जर तुम्ही केला असेल तर तुम्हाला तीन मधले दोन किंवा कधी कधी सगळेच क्वेश्चन सुटू शकतात सो हे खूप स्कोरिंग सब्जेक्ट आहेत प्राचीन इतिहास आणि मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासामध्ये याच्यामध्ये हार्डली दहा ते बारा चॅप्टर असतील प्राचीन भारताच्या इतिहासामध्ये आणि मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासामध्ये सो तुम्ही बऱ्यापैकी पद्धतीने हे विषय चांगले करायचे ठीक आहे सो करंट अफेअर्स बघितलं आपण सायन्स बघितलं प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारताच्या इतिहास बघितलं हे याच्यामध्ये तुमचा स्कोअर पॉसिबिलिटी चान्स आहे पॉलिटिक्समध्ये तरी चान्सेस फारच आहेत म्हणजे जर तुम्ही एखादं यम लक्ष्मीकांतचं जरी पुस्तक तुम्ही चांगलं केलं तरी सुद्धा तुमचे पॉलिटिक्स आणि पाठीमागचे प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपर जर सोडवले तुम्ही सर्व झालेले आजपर्यंतचे एम पी सीचे पॉलिटिक्सचे तुमचे क्वेश्चन्स जे आहे असतील ते हातामधून जाणार नाहीत आणि ह्याला करंट अफेअर्सचा तुम्ही टच द्यायचा एखादं नवीन विधेयक कोणत्या राज्यानं जर संमत केलं असेल सर्व तुम्हाला त्या त्याच्याबद्दल डिटेलमध्ये माहीत असलं पाहिजे आणि राजकारणाचे रिलेटेड जे काय असतील निवडणुका आता झालेल्या आहेत महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये अशा पद्धतीचं जे करंट अफेअर्सशी रिलेटेड पॉलिटिक्स जे असेल हे सर्व तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं करावं लागेल तर तुमचा स्कोर हा पॉलिटिक्समध्ये चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो म्हणजे करंट अफेअरचा टच जो आहे पॉलिटिक्स द्यावा लागेल सोबत एम लक्ष्मीकांत आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स एवढे केलं तर इने फोन जाईल याच्यामध्ये तुमचा स्कोर हा चांगला होऊ शकतो जॉग्राफीमध्ये सुद्धा सेम आहे जॉग्राफीमध्ये मॅक्झिमम तुमचा जो फोकस पहिला करून घ्या चार ते बाराचे जे स्टेट बोर्ड असतील किंवा एन सी आर टीज असतील हे पहिल्यांदा जे तुम्ही वाचून घ्या सगळं चार ते बारा स्टेट बोर्ड आणि याच्यामध्ये मॅक्झिमम जो तुम्हाला भर द्यायचा आहे तो आठवी ते बारावीच्या स्टेट बोर्ड आणि एन सी आर टी वरती तुम्हाला इथं भर द्यायचा आहे आठवी ते बारावी हे त्या चार ते बारा म्हटलेलं आहे पण मॅक्झिमम भर द्या आठवी ते बारावीचे जे चॅप्टर्स असतील सर्व पुस्तकं असेल व्यवस्थित वाचा त्याच्यामधले नोट्स बनवा डायरेक्टली क्वेश्चन तुम्हाला दिसू शकतात समजा दहा ते पंधरा क्वेश्चन जरी पडले तीन ते चार क्वेश्चन हे तुम्हाला बेसिकवरती तिथे पाहायला मिळतील पेपरमध्ये सो इथे सुद्धा प्रॉबेबिलिटी फार आहे जॉग्रफीच्या विषयासाठी इकॉनॉमिक्स आपण म्हणू की फिफ्टी पर्सेंट चान्सेस आहेत जे काही तुमच्या रेफरन्स बुक असतील किंवा जे तुम्ही करंट अफेअर्स केलेलं असेल हे तर फिफ्टी टू सिक्स्टी पर्सेंट चान्सेस आपण पकडू इकॉनॉमिक्सला याचं कारण असं आहे की समजा जर त्यांनी डाटा फार मागचा विचारला तर आपण इथं कन्फ्यूज होण्याचे चान्सेस फार राहतात ठीक आहे कन्फ्यूज होण्याचे चान्सेस फार राहतात पण सगळे क्वेश्चन्स आपले जाणार आहेत की इकॉनॉमिक्सचे तर जाणार नाहीत ॲटलिस्ट फिफ्टी पर्सेंट तरी तुमचा स्कोअर हा चांगला इकॉनॉमिक्समध्ये होऊ शकतो जे तुमच्याकडे जे रेफरन्स बुक असतील समजा देसले असेल कोळंबे असेल किंवा जे इंडिया इयर बुक येईल आता त्यामधून तुमचे समजा व्यवस्थित तुम्ही चॅप्टर्स केले तर तुमचे इथे चान्सेस फार राहतील म्हणजे फिफ्टी टू सिक्स्टी पर्सेंट चान्सेस राहतील इकॉनॉमिकचे जे आउट ऑफ क्वेश्चन्स राहतील तिकडे तुम्ही जास्त लक्ष देऊ नका कारण हा जो खेळ आहे हा सगळा ॲक्युरसीचा खेळ आहे राज्यसेवा पूर्वपेक्षा इथे तुमची ॲक्युरसी जेवढी मॅटर करते तितके चान्सेस तुमचे जास्त राहतात स्कोअर होण्याचे सो त्याच्यामुळं भर देताना तुम्ही अशा विषयांवरती केस द्या की जेणेकरून आपल्याला तिथं आउट ऑफ आउट आपल्याला तिथं मॅक्झिमम स्कोअर हा असेल तो चांगला करता येईल म्हणजे तुमचं टाइम टेबल बनवताना सुद्धा तुम्ही अशा पद्धतीने बनवू शकता की करंट अफेअर्स सायन्स प्राचीन भारताचे इतिहास मध्ययुगीन भारताचे इतिहास त्याच्यानंतर आपल्याला राज्यघटना घ्यायचं आहे मग जॉग्रॉफी घ्यायची आहे मग इकॉनॉमिक्स घ्यायचं आहे जर आणि प्रेडिक्टेबल आहे मॉडर्न हिस्ट्री एम एच हिस्ट्री वगैरे हे तर तुम्ही करू शकता ठीक आहे जर तुम्ही तुमच्याकडे चांगली पुस्तक असतील तर तुम्ही व्यवस्थित मॉडर्न हिस्ट्री वाचा समजा ग्रोवर असेल तुमच्याकडे साधभाई नावांचे लेखक आहेत किंवा इंडस्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स आहे हे असे दोन तीन पुस्तकं जर तुम्ही रेफर करून त्याच्या व्यवस्थित नोट्स बनवल्या तरी सुद्धा तुम्हाला इथे चान्सेस प्रॉबेबल राहतील की आपला याच्यामध्ये स्कोर हा बऱ्यापैकी होऊ शकेल पण क्वेश्चन त्यामधून व्यवस्थित आले तर महाराष्ट्राच्या इतिहासाला तर काय तुम्ही अकरावीचं पुस्तक वाचायचं आणि अनिल कटारे जरी वाचलं तरी मग त्यातून जर क्वेश्चन पडले तर वेल अँड गुडच आहे नाहीतर हा अनप्रेडिटेबल पेपर राहतो एन्व्हायरमेंटसाठी तुषार गोरपडेंचं जरी वाचलं तरी सुद्धा चालू शकेल आणि ज्या काही करंट अभ्यास रिलेटेड घडलेले आहेत त्याच्यामध्ये हे तुम्ही इथे वाचू शकता एन्व्हायरमेंटसाठी पण हा फार असे प्रेडिक्टेबल हे नाही हे अनप्रेडिक्टेबल आहेत याच्याबद्दल आपण काही फारसं सांगू शकणार
सो करंट अफेर्स आतापासन सुरुआत करा तो तुम्हें करंट अफेर की तैयारी चांगली हुई करता जवरपास दीड वर्षा करंट अफेर्स तरी तुम्हारा कराव लगे मजे सप्टेंबरपास जरी सप्टेंबर दोन हजार अठरापास तुम्हें हाँ जे एग्जाम्स जानेवारीपर्यंत करू शो मे जानेवारी दोन हजार वीस एंडिंगपर्यंत फेब्रुवारी में जाली जर एप्रिल मार्च एंडिंगपर्यंत तुम्हें करू शता करंट अफेर्स ठीक है पन अशा पद्धति तुम्हारा कराव लगे सो अे स्कोरिंग से सब्जेक्ट है व्यवस्थित तुम्हें कहीं ऑलरेडी बुकलिस्ट सग चैनल अवेलेबल है कुछ ही तुम्हें यूट्यूब चैनल पर टाकल तरी तुम्हारा बुकलिस्ट जी अल मिल जाए पन व्यवस्थित कुठे भर दिए को स्टेट बोर्ड ने एनसीआर टी कुछ विषया के कार्य से तुम्हारा महत्व पाजे व्यवस्थित करा चांग पद्धति ने कर चांगला स्कोर तुम्हारा होता ठीक है नंतर सी सी आट पे जो जो दुसरा पेपर है सिविल सर्विसेस ऐप्टिट्यूड टेस्ट का ये पन्नास क्वेश्चन है पैसेज वे फिक्स आता वेटेज हाई है हेमेंद स्कोरच सुधा चांसेस फार रह फक्त हेच्छ तुम्हें प्रैक्टिस जी आई प्रैक्टिस मैटर करना है हेमें ठीक है प्रैक्टिस मैटर करना है सो इतना तुम्हारा डेली क्या कराए दर रोज दुपारी तुम्हें ऐटलीस्ट एक दोन तरी पैसेज इतने कंटिन्ू सोड़वा तुम्हें दर रोज दुपारी एक दोन पैसेज सोड़वा आता पैलंदा सुरुआती का करा एम पी सी ने जे विचार क्वेश्चन आते बारह अपना सिलबस चेंज आला तो तिथु पुढ़े जे पैसेजेस विचार ले सी सी पेपर मे आधी सुरुआती सोड़न बगा दर रोज दोन पैसेज तरी सोड़वा दोन दोन कधी कभी तुम्हें चांगल जर जसे जसी एक्जाम जवल तसे तुम्हें जिथे तुम्हें वाढ़ू शकता पैसेज से उतारे तुम्हें वाढ़ू शकता पन सुरुआती ऐटलीस्ट दोनते तीन तरी पैसेज सोड़ा तुम्हें प्रयत्न करा पैसेज सोड़ता दुपार वे पैसेज सोड़वा मजे तीन वजता चा, चालू होता पेपर आपका तीनते पांच मे तुम्हें हे सीसेट की जी अल प्रैक्टिस करा तीनते पांच हा तुम वे ऑक्युपाइड तुम्हारा राहुल दया ठीक है जे जॉब है तीन तुम्हार पद्धति वेनुसार तुम्हें करू शता पन एक्जाम जो आयानर तरी तो सुधा तुम्हारा तीन प्रैक्टिस जी अल तुम्हारा करावे लगे सो पन्ना क्वेश्चन ने पैसेज वर्ष फिक्स है चांगली जर इतने तुम्हें तैयारी के लिए चांगली पैसेज की प्रैक्टिस के लिए तो तुम्हारा तुम्हारा स्कोर जो अल तो मिलो तो पांच क्वेश्चन जे हैं डिशीजन मेकिंग से पांच क्वेश्चन तुम्हें रहना है ज्यादा हेला का निगेटिव मार्किंग नहीं है अजिबा सो इतने निगेटिव मार्किंग ना अपना एक सेफ जोन होता है इतना ठीक है अड़स मार्का एक क्वेश्चन है इतना डिशीजन मेकिंग से हेला का निगेटिव मार्किंग नहीं है सो इतना सुधा जर जे कहीं मार्केट में बुक्स अवेलेबल है तो जर तुम्हें घून जर सोड़े तो इतने तुम्हारी तैयारी जी अल ती डिशीजन मेकिंग की चांगल पद्धति हो शे मे पन्ना आने पांच पंचावन क्वेश्चन जाए एंड पंच क्वेश्चन जे रहता है तुम्हारे रिजनिंग वे रह रिजनिंग एंड मैथ्स वगैरह डाटा इंटरप्रिटेशन ये रहना है हेमंधे ठराविक चैप्टर्स फक्त करा मजे ट्रेन आल दिशा आल वेन डायग्राम आते इनपुट एंड आउटपुट आल ठीक है वेगवे अंतर आल ये सारखे क्वेश्चन है कि दिशा वे प्रश्न पड़तों सो आंकेतिक तुलना आल ठीक है सांकेतिक भाषा आल अठराविक एक लिस्ट तुम्हें बनवा पाठीमाग् प्रीवियस इयर के क्वेश्चन पेपर से जर तुम्हें एनालिस एक दा चैप्टर अभी मिले तुम्हारा कि तैयारी एम पी सी सारख प्रश्न विचारत सो पंचवीस मदल जरी सगले जरी क्वेश्चन तुम्हें सॉर्ट आउट नहीं जाए तरी एटलीस्ट एक कमीत कमी एक पंद्रह तरी क्वेश्चन तरी तुम्हें इतना बारेपैकी जर तुम्हें तैयारी चांगली जाए तो तुम बारेपैकी चांसेस प्रीलियम निगना से रहू शकता सो अशा पद्धति तुम्हारा हेच्च तैयारी जी है दुपार सत्र तुम्हारा कराए तीन के पांच हा वेमे ठीक है ऑलरेडी हे सर्वान रेफरन्स बुक तुम्हारा मैं संगित कि कुछ विषयाला को पुस्तक वपराय है और कशा पद्धति तुम्हारा तैयार कराए अस फार से कॉम्प्लिकेटेड अपल ये नहीं है व्यवस्थित जर तुम्हें के तुम्हें तैयारी चांगल पद्धति हो शके अशा पद्धति ने क्या विषयाला वेटेज देने सन्दर्भा तुम टाइम टेबल जो अभ्यास है तो तुम्हें बनवे घया व्यवस्थित करा बेसिक चांग करा साइन्स आ भूगोला करंट अफेर शिवा पर नहीं है प्राचीन मध्युगिन का अभ्यास चांगला करा जॉग्राफी सा तुम्हारे ऑलरेडी पुस्तक है पन इतना स्टेट बोर्ड और एनसीआर टी करा जगह भूगोला सुधा जॉग्राफी का प्रश्न विचार राजेशवा पूर्व परीक्षे में सोते सुधा तुम्हारा चैप्टर चांगले कर इकोनॉमिक्स तुम्हारे जे का मटेरियल है जे प्रीवियस इयर के क्वेश्चन पेपर्स है तो जर तुम्हें सॉर्ट आउट के लिए तुम्हें इकोनॉमी की तैयारी चांगली हुई बाकी मॉडर्न आधुनिक भारत इतिहास अल महाराष्ट्र इतिहास अल एनवाइरमेंट अल अनप्रेडिटेबल रह विषय कारण यहाँ की व्याप्ति फार है और अपने जे सोर्सेस है तो फिर इतने चांगले कर जाऊ शकता और जर तत पड़ला तो वेल एंड गोडस है अपन सोड़ू शको सग सग पैक्म फोकस हा तुम इतना वर विषय जो संगे तुम रहा पाजे ठीक है सो अशा पद्धति जर तुम्हें गेला तुम टाइम टेबल व्यवस्थित बनव तुम्हारा स्कोर हा चल पद्धति हो शेल फिर यह विषय लक्षा ठेवा कि हा विषय की अपने तैयारी जी है ती चल कराई है ठीक है सो तुम्हें जे का शंका अल तो तुम्हें कॉमेंट सेक्शन मे मैं संगू शकता सुधा मी न वीडियोज वगैरह जे अल तो तुम्हार क्यूरीज वी मैं नर बनू बनवेन सो नक्की तुम्हें चांगल पद्धति तैयारी करा अजू बराज वे तीन से चार महीने हैं अपने हाथ में चांग पद्धति तुम्हारा स्कोर जो अल हाँ यू शकेल ठीक है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑल द बेस्ट